。其实从十九世纪中期开始，整个艺术的发展里面，工业或者是技术社会人才。我认为是推动艺术进步非常重要的一群人嘛。如果没有工业、现代社会以及现代社会带来的现代主义艺术，根本就不会成型。所以它绝对不是分开来的哦，它甚至是本体。所以其实工业的人是，真的，他们就是艺术家。好，嗨，大家欢迎收看这个礼拜的《超人少年》。这个礼拜非常的特别。因为我前阵才刚参加了我的毕业典礼，好，那在我身后的这位是我的指导老师，大家可以看一下，我们今天来的这个地方是老师的家，那我们老师基本上是开神坛的，<笑>是吗？差不多。我以为你会说屁的干。<笑><笑>老师，我们要毕业了，所以我们今天特别带了礼物来送，我想跟你讲说，我那个论文就算了吧。好，那喝过之后再看看。看我们频道的观众可能。这一幕会觉得有点奇怪，这个人是谁？其实他是我的老师，不知道大家有没有听过，就是一个很有名的牛肉面叫“真”，就是我们老师开的，是就好了。所以今天带这个酒来的意思是，我们前阵子我刚参加了一个毕业典礼，然后因为我念的是硕士班，然后硕士班有一个毕业的重点，就是说要写论文。那其实身旁这位就是我的论文指导老师。嗯、然后我想说有没有机会，就是用个酒，这个论文这件事情就算了，就让我毕业吧，老师。坏<笑>我，这不能播出去吗？教你如何十五年蜂蜜雪莉桶，带这个支酒来是因为我们这位老师就是西班牙的博士。西班牙是一个什么样的感觉？嗯，其实哦，西班牙这个国家哦，对大部分事情都没有太认真，跟喝酒、吃饭相关的事情，他们很认真。其实之所以今天来找我们老师，就是我们打算要开一整个系列，就是三人行必有我师焉。我们想要开一个系列，就是在这个各行各业界里面最厉害的角色。老师上我们课上的是创作研究方法、西洋美术史，然后还有雕塑。然后就发现说，哇靠，竟然有一个人可以把很无聊的艺术干这么有趣，就超好玩。我怕他会觉得这一切很遥远，但其实艺术方面有分成创作跟理论，或者走美术馆，还是走市场派，一个就是负责嘴人家，一个就是负责做东西。戴老师刚好就是跨足两件双，他自己前阵才刚做完个展，又是一个我心中很尊敬的一个学者，就是可以把西洋美术史讲得极为动人，对了，好像范古是你同学一样。对，因为希望这件事情不要太无聊，在创作的领域。碰到“屎”这个字就想睡觉，当然并不是说我以前老师们教的不好，可能是我个人的问题。我怀当老师一个蛮重要的目标，就是希望这件事情不要太枯燥。坦白讲，真的是有影响我们做影片这件事，因为就工业很无聊。我们做频道是因为在我在念书的过程当中，嗯，做了这个品牌，然后就觉得哎、欸，好像可以把它拍这个事情出来，然后让它变得没有这么无聊一点。嗯，然后做着做着，哦靠，就三年了。好不容易现在就是课都修完了，嗯，就只差论文这件事情，对，没有做完，所以不如我们今天酒就喝一喝，这件事情就算了吧，老师。你是说念书这件事就算了吗？<笑><笑>先喝一杯吧。嗯、哦，好、啊。我刚刚也盯他盯很久。哎，对吧？其实我们出来生活工作哦，不过就是喜欢吃饭喝酒。讲到重点。从西班牙回来的老师，然、嗯、我们搭配的酒当然是要选用西班牙雪莉桶的酒。对啊，那我们搭配的餐，请老师吃饭，请那种就是虚华的牛排料理到位。嗯，那么男人吃饭喝酒，就是威士忌搭配台式菜，就是刁民酸菜鱼，不当渔民，当刁民。<笑>你知道这一家吗？其实要排队排很久的那种。然后他们现在有出冷冻包，所以其实可以。等弄完加热就好。哦，那真的方便多了。然后你知道我们其实现在拍这件事情哦、嗯，就是拍出来之后就有一个风险在。嗯，我现在就是有跟大家说我要写论文嘛。那如果有一天我要选市长的时候，就是我的指导老师就被挖出来。对，你在害我。<笑><笑>有时候我们是不是不要写论文哦？我就不会有这个风险。这以后被挖出来的时候就说啊，我这论文就写论文写，你想怎样？哎、欸，这是蛮不错的，这个搭起来真的好。那吃起来是真的很爽，嗯、就是辣，然后加雪莉桶，可能提味。其实。酒我真的是没有什么研究，但我们老师号称东海酒神，西班牙的酒喝起来真的特别厉害。因为其实我觉得我在那边红酒喝比较多，比如说相对于法国红酒，它没有那么学究感，就是作为红酒，我觉得它果香比较重，它比较土地感。哦，我我个人当然也是因为我在那边喝了那么多年西班牙红酒，所以我觉得它很亲切。你不是去念书了吧，老师
，两两个两个事情都有。<笑>对，所以雪莉有、哦。嗯应该算是西班牙加烈葡萄酒的骄傲，就像我刚才讲，就是在西班牙人在吃喝这件事情上很认真。是在西班牙要能够冠上 h e l l e s 这个字，它其实有蛮严格的产区限制。在 g a d i s 这一个省份 b u e t o de Santa Maria、h e l l e s de la Frontera， 还有一个应该是第三个城镇我忘了，就是在这三个三角区之内生产的这个才能够称为 h e l l e s h e l l e s 它有分很多种，有所谓的 f i n o 皮诺其实西班牙文字就是精致的意思，所以 Helles 它的做法比较像是加入酒花 f l o w 让它去产生一些发酵的变化。所以皮诺的 Helles 它喝起来比较清淡，然后也比较清澈。但是有一种是加烈葡萄酒，它就是在发酵的过程中，它会加入烈酒，哦，比如说白兰地，它的 Helles 的酒颜色会比较深。哦，然后酒精浓度有的甚至会到十八十九度。你说像这种就是比较深的，对不对？它这个是等于说用雪莉桶去做的，但雪莉桶不是要晒吗？主要就是因为它要那个雪莉桶的味道。哦、就我所知啊，就是老雪莉桶。对，所以说这个桶是做过成年雪莉酒的。对，然后再用这样子的橡木桶，然后来做 whisky。所以它其实就会有一种特别的风味。雪莉橡木桶的 whisky 会跟波本的有很大的差异，譬如说它会有一些黑巧克力的味道，然后会有一些坚果的、梅果的味道。所以老师，这个重点是这样子，就是如果今天我们要约梅亚吃饭的时候，绝对是雪莉桶，真的吗？<笑>就我个人的经验。<笑>我在讲起来，纯粹是我个人感觉。也许我们用个人观感很重的这个，对吧？因为我不是专家嘛，所以我没办法讲得很很精准。我就完全用个人感受。我们做创作就讲，雪莉桶的 whisky 比较富裕一点，女性气质一点。如果以作品来讲，就像是雷诺瓦的话，它有一点点阳光烂漫，然后大家开着舞会。嗯、然后愉快的交谈的那一种温馨富裕的情调，你现在知道了吧？你看，我果然是来这个学校念艺术的。<笑>好，下一页。其实我们今天真的主要真的不是来拍节目，我们两个每次要碰面实在太难约了。嗯、我们要约讲一个论文，就是约半年，半年之后整个学习都结束了，然后我们还没讨论到，只能只能约到姜母鸭。但是因为我我常常都觉得，我跟这些厉害的角色聊天的时候的内容都很有趣，然后我们都很喜欢想要分享给。频道的人，因为可以让他开启另外一个想象、嗯。有的时候，你可能做工业工作做到很烦、很无聊了，说不定其实你对艺术、对美术是很有兴趣的，只是你从来没有发现。就像我一样，嗯，嗯我跟段老师的认识是因为我其中有一间公司是在做就是大型的艺术工程，一次展览的关系，然后我就认识段老师。然后之后他就邀我，就是说，哎，你如果真的对这方面在业界混，这边要不要来念书？就来念个美术系，因为从来没有念过美术系。然后我从小其实是曾经有想要念美术系，嗯，但那个时候家里没有那么支持。嗯，不过我我长大的时候才知道这件事情，这件事情可能也可以套用在很多看我们频道的观众上。有的时候你的家人不支持，不代表他不爱。我像我的家庭，其实就是他们就卖卖卤味啊，赚零钱这样长大的。嗯，所以在他们从小长大的系统里面，他们担心你就是做这件事情，他没办法维生，因为他们的世界就是以前画家都会饿死，现在可能还是会，现在可能还是会，<笑>对，现在可能还是会。<笑>我觉得现在的时代跟以前不太一样，因为现在是网络时代，所以你要让大家看到你是容易的。但我觉得差别会是。可能很多人的美术是从小家里培养，从高中念美术班，大学念美术系，然后硕士才念到美术研究所。那因为我是等于是前面都完全没有这一段，但是我以前那些工作接触的原因是是为了生活，为了赚钱。但是你从来不会去读美术史，在工作的过程当中，我就发现其实艺术是一个可以让呃既有的材质让它赋予更高价值的一件事，就是一样是一块木头。一样是一个金属，一样是你看它的角度会不一样。可能那时候我有感觉到这件事，但是还是都是为了生活赚钱在，在、嗯、在做这样子的工作。然后是到了念、嗯、呃东海念美术系的时候，才看哇，原来这是一个超有趣的事情。而且甚至为什么会有一些人他穷极一生，他可能画了好多画，然后一辈子完全没有卖出去，但他还是我不知道是不是都在其中。像从来没有卖过画的哦，范古啊。范古卖过衣服啊，人家弟弟是要支持的。像他那样的艺术家，他当然是乐在其中，但是应该是苦痛参半。可能他某个程度上，在创作的时候追求的是痛苦多过于快乐。不是我们现在在创作中常常挂在嘴边啊，做艺术家的辛苦，不是，是真真实实进入到你的生活中，让你觉得贫穷，让你觉得辛苦，让你觉得焦虑的这种真实的苦痛。
反而是他创作出好作品很重要的。哎、欸，我觉得讲到这边，平常看我们的观众啊。嗯、他离艺术创作会很遥远。我觉得我们可以先从一种初阶班的比喻，嗯，让大家了解看看，可其实可以怎么样开始看这个东西，或者是欣赏这个东西。嗯、想必看我们频道的大家，从小到大你一定有听过一号人物毕卡索。就是每次大家想要毕卡索，就是看到这样子的话，妈妈就会讲说：“我儿子随便画的比他厉害。”嗯，这个也是我真的是念到美术史的时候才发现，就原来原来不是口号，原来不是口号。<笑>我觉得那个是艺术家回应自己感受世界的一个方法，所以其实应该也不是特定在毕卡索这个人身上，应该是泛指所有可能大部分人觉得鬼画符的艺术家或者是作品。<笑>我说不定大家看完这一集之后会更有兴趣，或重新可以开始看不同的画作，你会有不一样的想法。嗯、因为你其实看每一幅画的时候，你都必须回到那个时代背景，对、啊、对对,对，就那个年代，这是很重要的事。谈美术史，它不是一个硬邦邦的科学。它其实是真正生存在某个时代、某个地区建构跟创作出来的事，它是非常有血有肉的。所以我觉得你刚刚讲的那个非常好。我刚刚画了一个重点，再帮我解释，所以我讲的非常好。<笑><笑>要一起跟我们回到那个时代故事上，<笑>我不知道这样讲的对不对，但是在在你面前讲实在是，你说你说你，就在那个历史故事里面，大家是很崇尚写实的这件事情。在早期一开始画像的时候，它其实是会有那种君王制度的，就是我为了崇尚一个崇拜的世界，所以以前的画人家会画，就是不管是宙斯神啊，古代的神话故事啊，然后或者是画你最常看到的就是君王把这件事情讲得很伟大，嗯、都画得很伟大、嗯，那你如果画得不够伟大，你就被君王砍头。<笑><笑>我觉得应该是业主的关系了，像我们刚才谈到毕卡索，或者谈到现代艺术，它一个蛮重要的跨越的点是，我画画不用再为这些。我在作品里面，我要谈什么？我要描述什么？我要关心什么？是由我这个艺术家所建造出来的世界观所构成。那这个是一个很重要艺术进步的关键时期，所以我们称作现代艺术。所以有没有可能，嗯，我们那个做工业水电的朋友，嗯，他再也不管业主怎么样？哇，<笑><笑>这个我真是不敢回答。工业的独立，这<笑>真的不敢回答。不过，其实。从十九世纪中期开始，整个艺术的发展里面，工业或者是技术社会人才，我认为是推动艺术进步非常重要的一群人哦。嗯，其实工业革命跟美术史就是有一个很大的关系。完全是啊，工业革命带来的改变是人类生产物品。在这个社会上赖以为生、谋生技术的根本性改变、嗯，我觉得这个在讲之前可以先断点断在，就大家有没有思考过为什么今天我们会在工厂工作？想必看我们频道很多的人都是就是工厂里面的技术员，嗯，或者是他是每天做着一模一样的动作的，那这一切的罪魁祸首就是工业革命。哎，你可以这样讲，<笑>对，工业革命让人类的社会，嗯，技术性上生产物品的整个节奏跟方式上完全都不一样。当世界观被改变了，那艺术如果是反映世界的一个产物的话，它一定会跟随着这个改变的脚步。所以，如果今天我们说现代主义艺术啊是基于工业革命跟启蒙运动，那我们就要这样想哦：工业、制造这些看起来非常技术性的，它当然可以直接的去跟我们认作遥远的、高尚的。文化还有艺术牵扯在一起、啊、如果没有工业、现代社会以及现代社会带来的现代主义艺术，根本就不会成型。所以它绝对不是分开来的哦，它甚至是本体。所以其实工业的人是，真的，他们就是艺术家，只是他们不一定有意识到自己是在这一个巨大时代滚轮中那么重要的一个角色。所以我我觉得你的这个频道很重要的一件事情就是。有意识到这件事，而且你正在把你意识到这件事情跟很多人说清楚，这是一个非常好的事。哇，讲到这里都热，喝一杯啊！<笑>我真的觉得工业跟艺术是很息息相关的，当然是啊。但是大家都低估了自己，就是很多人都觉得啊，我有做钢诶，然后好像艺术家高高在上这样子。在当前的艺术环境里，有非常多伟大的艺术家，没有技术人员、做工的人。老实讲，他们就不会有作品。不是老师，你刚刚不小心讲出了这个业界的秘密，这是大家都知道的秘密。<笑><笑>对，我们试着看看有没有可能用一集的机会，嗯，然后让我们订阅六十万的朋友，嗯，重新可以看一次毕卡索。当你看到毕卡索的作品的时候，跟这张画，你会觉得谁画的比较好？艺术有了好坏之分。
哦，你这个就是完全不懂，然后粗俗的讲法<笑>。如果你今天就是完全没有经过艺术涵养训练哦，你把佩哈的话跟这幅画放在一起的时候，你觉得一般人直觉会讲？哇，左边画的好像、啊，然后右边在画什么、嗯？这个小朋友也会画，对不对？我小时候第一次看到毕卡索的画的时候也是这样子，我说靠，这有什么？这这我也画出来，就这么鬼，就随便撇两下。嗯哼，但是。来喽，我们有请段文正老师重新跟我们重新分析一下如何看待毕卡索这幅画呢？首先啊，这个我们可以先刚刚推到你那个说法，他刚刚那张肖像画，然后跟雅文龙的姑娘放在一起，可能大家会觉得说，哇，这张肖像画画的好像。可能现在我们普遍出现美学跟艺术教育问题是，当我们今天跟大家说。但是这一张是比卡索的哦，哇，这个哇，那当然是比卡索画的好。但是你说为什么好呢？呃，因为是比卡索。对，所以我觉得我们其实缺少见解。比如说我们谈到亚文龙的姑娘，她是不是一张美丽的画？我觉得不是，当然不是。对，對但是我相信哦，可能问很多朋友，大家可能会说好美哦，因为他们会有一种概念，就是艺术一定是美的，肤浅。都不行嘛，他觉得我们要是美的信徒嘛，所以只要是艺术作品，一定是美的。即使这这个人看起来画的那么丑陋，更何况是比卡索画，更何况比卡索。对，但其实这不是重点，是也就是说，一件好的艺术作品跟它美不美其实没有关系，是没关系的。比卡索跟立体派为什么会出现呢？它当然是伴随着乐观的工业革命的进步嘛。十八、十九世纪的欧洲人，他们感觉到一种前所未有的信心。然后他们觉得一切都在飞快的进步中，他们对未来的一切变化都充满了一种根深蒂固的乐观信念。所以啊，这种乐观信念会回到十九世纪末、二十世纪初的艺术家里，他们会伴随着工业革命的胜利，以及这种乐观的信念，将这种信念放到对艺术的改革上。比卡索这些艺术家为什么提出这一种新的观点跟形式？因为他们想要让艺术跟工业技术社会进步站在同一个节奏上，所以比卡索他的作品，他提出的是可能性，他告诉你一张平面绘画，它的意义并不在于重现一个单一视角，呈现的应该是一个总体性的环境跟感觉。比如说，我现在看到你。虽然说我这个角度看到的是这一面，但是不代表你其他地方不存在。也就是说，他其实试图让一张平面绘画能够表现出一种接近于三度空间的总体经验。这个也是现代主义的精神，探索、实验、创新。所以，其实如果坦白讲的话，没有工业革命是没有毕卡索这个角色。当然没有。屌吧？你应该这样讲，没有工业革命，现在可能不会用这样的方式坐在这里。其实这个酸菜鱼跟玻璃瓶也是工业革命下的产物。<笑>某个程度上，我们把这个世界观放大来谈，是的，对吧？很有趣哦、嗯。我是真的听完这故事之后，然后你把自己放回那个历史背景，很像是我们现在在这个时代，然后大家都在拍 YouTube， 大家都在拍叶配，然后大家拍什么这个，然后你突然有一个人，他干了一个永远想不到的事、嗯，而且提出了一个全新的视角观念。对。那你他妈就是就是屌，就是个艺术家，你就是成为一个时代的经典。但是哦，你刚刚提出来的这种角度是很现代主义的角度。那如果我们来到后现代跟当代，关心的已经不在于纯粹的创新，因为这个世界上没有什么东西是全新的。哦，对对对，因为我觉得这个世界会搞得越来越复杂。嗯、为什么白跟香蕉吃掉，然后这个行为卖了鸡？香蕉这件事情，<笑>对。對其实有很多的行为，如果你了解了美术史的脉络之后，它也是有价值。对，你会发现只是说那个中间的差别非常细微。也就是说，我们到底有没有能力去察觉到，这是一个哇，他插的超屌的艺术行动，还是这是一个欺师盗名、偷鸡摸狗的一个假掰的行为？你知道为什么现在很多人去美术馆，他妈的明明看不懂，但是又要假装看得懂？然后明明就是几个奇怪的东西，就是你家的厨房放的东西，或者是你在 IKEA 买到的东西，他把它放在那边，然后他就告诉你说这个是艺术品。你知道这一切的乱象的来源是谁吗？就是后现代主义的杜象这个人。嗯，你对他到底是褒还是贬呢？我对他这个角色是一种跨时代的突破，一种崇拜之意。嗯、但是我觉得这个社会造成这个乱象，他必须要负责。<笑>因为以前的美术馆或者是看画展，这个是一个高尚的人的的品味表现、嗯，其实到现在好像也差不多是这样。这样型特别锁定在亚洲会多一点。欧洲其实已经蛮早就有美术馆跟博物馆的传统。
台湾其实现在还是会比较有一种把它当做是一种高尚文化的典范活动。虽然说，现在大部分可能去那边是拍完美照。对对对,对，但至少他们会把它当做是一种典范。但是我们还是相信有很多人是真的很，当然喜欢这喜欢这件事情特别去的，不然的话，我们搞艺术就没得混。我相信我们频道大多数的是工业人，喜欢工业的人。嗯，但是我觉得这说不定是一个很有趣的突破点。很久以前，大家都会觉得哦，画就是我们要画的很漂亮，然后我们要展出来，然后在美术馆在在很不错的画廊，然后要变得很有趣，它变得很像是一个形式。我说的形式的意思就是说。我们去佛教的寺庙里面，你就会看到有光头的和尚，有穿和尚的衣服，这很像是一个我们既定的想象跟形式。如果你今天去里面，你就看到都是西皮，你就觉得这不像佛堂。那我们要怎么样讲杜像这个人呢？当这个社会都很流行着，大家用很漂亮的画、很漂亮的美术馆，在一个白盒子，白盒子的意思就是说全部都空白的，然后打上漂亮的灯光，这个放上去，我就是艺术家，他就是艺术品。我今天是不是把一个小便斗？放到这个展台上，打上漂亮的灯光，在一个美术馆里面放着，它就是等于艺术品。其实杜象要挑战的，应该是我们对艺术既有的意识形态，什么样的作品是好的，甚至是说，怎么样子的东西可以称为艺术品？对，我们可以了解到杜象他活动，或者是他作为一个达达主义者，他所身处的时间就是在驿站。对当时的欧洲人造成的影响，并不仅仅是客观上面、经济上啊，或者是整个国家社会上面的动乱或者是打击，更重要是他们失去信仰，对现代主义、工业革命、乐观进步的一种观点的一种。打击原本那个时候那个改良的蒸汽机很爽，然后那个工业革命干超屌，啊、超屌 i rock， 那不是大家应该都会活在非常愉快的世界中吗？结果突然打仗，打仗，现代主义建造起来的美好形象，在面对大战的状态之下，它完全崩解、嗯。所以我们可以理解到，像杜象或者是这些达拉主义者、激进的艺术改革者，为什么会在，比如说一九一七年在大战期间，他们做了这么多挑衅艺术的事？因为他们不满，他们认为你们都在骗我啊！工业革命、现代主义的乐观精神都在骗我啊！因为如果你们没有骗我，这个世界怎么会变成这个样子？会不会以后 AI 有变一样的路？有可能哦，尤其他很乐观。对，尤其是在现在的状态里面，这些事情会被渲染得更严重。对，但我的意思说，在一战期间那个状态之下，回到一战的时候，对他会做这样的事情，挑战美感，挑战艺术价值。在一战期间，那个对工业革命、对现代主义开始怀疑的气氛下，很合理。但是其实严格而言，我们讲的后现代艺术跟当代艺术的开端，就是在这一个怀疑、不满，或者是觉得他插的你骗我这样的气氛之下才出来的。<笑>所以，如果我们要让一般的观众重新去理解艺术创作这件事情，它其实不是单单只看画或者看一些当然的东西。其实你可以更深层的去了解一个。这个整个事件的背后，或当时的文化背景，就很像我们频道，其实很想要让大家看到说，哦，你看到这是一只筷子，但其实它是一个经过多少工业改革、多少机器的研发研究，然后去完成出来的东西，它是很酷的。但是大家都很容易用了一个，哦，它是筷子，这只筷子，就筷子是筷子，很无聊。<笑>对对对对，我我觉得要有史观的观念，才能够建立起非常正确的世界观。然后你才会看到一些理所当然的东西或者现象之下，那一些叠得很厚的东西，真的很浪漫。我觉得我念书回的感觉就是这样，<笑>就是就是你会突然觉得哇，原来世界好大哦，就是好好玩哦的那种。我从当然从创作从开始工作，叫我去仓库驻村，然后开启了就是我原来我我的人生有做创作这个选项的时候，我觉得我是很幸运，有点像是我想要做这。就用这个片，然后做这件事情，有点像回馈这件事，就回馈艺术这件事。就我觉得我是幸运，然后我不知道有没有看我们的观众，也有可能是有机会可以，可能就看我频道接触，原来我是可以碰触艺术，因为这个东西没有这么高尚，没有这么多，那时候它是很有趣的东西，然后让它对这个世界又有更多的乐趣存在。嗯，所以我觉得，我觉得这可能是我对于回馈这个<笑>这个艺术上是我想做的事。所以老师，你看我对于艺术这么样如此的热爱，嗯，我的毕业论文就算了吧，就让我毕业吧。关于论文哈，是一码归一码了，是该做事要做到。对，你也知道，你选我的时候，我的标准就是什么嘛
不管几瓶酒，该做到的还是要做到。论文的标准就是标准。那老师，你觉得，如果、哦、如果一瓶酒之后再加上两瓶酒，<笑>你觉得这个？当然，我们也是有一些技术型论文也可以讨论的空间的。<笑>技术型论文呢，它比较不是研究型的发展。作为拥有专业技术跟经验的人，他其实提供了研究的另外一种典型嘛，也就是说，他并不是用研究来作为导向的一种论文形式，而是撰写者如何在有既定的技术啊、呃知识的基础之下，发展出来的技术型报告的论文形式。我都跟你说认真的。其实我真的有一度想过说，就是用《超能少年》这件事情、嗯、这个频道，然后来写论文，你就有可能吗？可以啊，这个无关一瓶两瓶的事，这当然是可以了。我们我我我们回到专业的学<笑>学者，专业的学者学术探讨站，当然是当然是，怎么说没有问题？应该是说你写那样子的形式的论文比较有意义，怎么样的人，然后做怎么样的研究，对于你而言，你这样的创作者回到学院的一个范围里，你要思考就是你的优势是什么。因为我的优势是员工很多，可以帮我写，那也是某种优势。也就是说，这个东西会啊，各方面的差异，它会堆积出你的不同。所以，我们当然要往技术型报告的方向来发展。好，所以各位观众，这集是一个很特别的一集，就是因为我觉得男人跟男人之间就是真的有酒有菜，然后就可以聊出好像听起来很有意义的事，同时又可以达到心灵上的休息。其实，我觉得。不只是你从我这边得到这种感觉，我从你这边也会得到这种感觉。哎呀，这么这样，真的真的真的。其实我们做这些影片啊，当然有一半就是来找老师聊天，然后有一半也是想要说自己再想想看，说哎、欸，到底要不要把这个硕士念完？我念书这几年刚好就是这个超人人频道的观众陪着我们一起经过了这三年的,的,的朋友，我也想要借这支影片去跟。呃，看我频道的观众朋友说，如果你真的真的工作很烦闷，就是你觉得人生很无聊无趣，然后我真的觉得念书是一个可以让你重新充电的。嗯，从回到学校，我觉得是至少至少以我来说是这样。反正影片拍出来，说不定后面假设我真的要继续做论文，说不定也可以带着大家，让人家知道说，就比如说说论文是怎么完成的，然后要经过什么有趣的口考，或者是要经过什么样的的形式，因为。呃，我相信还是想要回到我们这频道的精神，就是你要永远像是一个少年一样，嗯、就是保持那个对事情是拥有热情，嗯，然后很认真的去发掘跟发现很多有趣的事。所以其实这支片的最后啊，就是我们要准备一封信要给老师。哇，好，来，我来了，亲爱的段老师，嗯，参加完毕业典礼了。那如果我没有继续写论文的话，或许今天是我们最后一次碰面。<笑>毕竟老师，你要服务的学生实在太多了。我们想要讨论一个论文，约一次我们都要约半年。那如果以后没有论文的加持之下，真的是聚少离多，因为彼此都太忙。其实有没有论文毕业，对于没有要去找工作的我，好像其实没有太多实质上的差异。嗯，但是我想要借由这封信去谢谢你，当年因为展览的关系，你约我去念硕士，其实那个是我一个很低潮的时候。那个时候的我，其实对于工作感到非常的深，然后非常的无趣。那我国外的案子也出了很多状况，虽然有的时候我都会想起有没有可能可以回去念书，但我都会问自己，像我这样子的人，我还适合回学校念书吗？于是我就把这件事情搁在一边，然后继续忙碌自己的工作。结果过了一段时间之后，我记得到了东海大学报名截止的最后一天，你的学生黄之宇，他就突然讯息了我，然后问我说：“哎<笑>、欸，你要不要把以前的作品印印，然后就投过来试探看就好了？”我就在他的催促下，于是我就来报名了。然后既然要当一个学生，所以我就报了日间部的正习班。想不到要一边工作一边念正习班，真是很硬的事情。<笑>之后想不到我不但考上了，然后学校还给了我奖学金。美术系的每一位助教，对于我这个已经从小脱离教育体制，给了我满满的协助，就是满满的帮忙。东海美术系是一个我见过非常特别的一个学校跟科系。在学生没有饭吃的时候，然后大家来戏饭都会有免费好吃的晚餐，<笑>整个戏的气氛很像一家人一样。这个是我很少在其他学校看到的。长大了之后，我才知道念书原来是可以这么爽的一件事。我们只要坐在台下，然后每一个学者他都会把自己毕生所学，然后教给我们。我想这个对于很多没有社会经验的学生，他们一定完全不懂这是一个多么珍贵的体验。谢谢你开启了我对原来艺术世界的想象，这个世界比我想象的更迷人、更有趣。还让我找到了很多可以一起打拼的同事。<笑>我们现在核心团队里面有一半以上都在东海，也都上过你的课。嗯
他们总是充满着探索世界的热情，然后和我一起做超认真少年，一直到现在。你真的是一个很棒的老师，那把每一个学生都把他当成自己的兄弟一样。那我想在这个世界上已经很少可以找到像你这样真性情的老师，不管有没有毕业，那美术系需要我的一天，我永远都会与你同在。感谢老师，希望你永远能够保有热情，祝你永远喝酒喝得很快乐。<笑>现在 Johnny Walker 十五年。蜂蜜雪莉桶，台币一千块就可以买得到，买两瓶上网登录，你还可以拿到刁民酸菜鱼哦。<笑>谢谢老师，太棒了！<笑>哇，太感人了，真心情。对啊，感觉是出自肺腑之言，肺腑之言，尤其是最后一句，这是一种诅咒吗？<笑><笑>欸、但肺腑之言真的，真的，这这这这是啊，反正大家就是有兴趣的，就是可以回去要念书啊，不管你念什么什么学校，当然都好。对，但是我觉得动画美术是一个。不错的选择。对，如果我有写论文啊、嗯，我就会继续拍，然后带着大家做入文这件事。没机会的话，或者是国外案子忙起来的话，那可能就我与你同在了。没关系，我会在研究室里面等你的，<笑>等你归来的一天。谢老师，谢老师，谢谢大家。<笑>那这集就是这个礼拜的超人少年了。那你如果喜欢这一类比较特别的节目或频道的话，你可以在下面喜欢，或者是留言告诉我们，然后或者是你想要听什么样的。艺术史的故事，然后我们可以再熬段老师来参加。对，那更多的详细影片，我们就剪在会员影片哦，因为今天内容很精彩，实在太长了。如果你想要支持我们频道，你可以加入会员，然后一个月你只要省一杯的饮料钱，都可以让我们做出更好的影片哦。那就是超人上来，我们下来见啦，拜拜。Hello， 大家好，我是贺龙，大家好，我是皮亚哥，欢迎收看超人少年，我是吴志，我是志奇，我是徐波。哈密 Video Cat 网红馆发烧强片十四天抢先看。独家喜剧大片，会员无限看。Oh, look at me, look at me. 他们。